tukapata nafasi ya kuingia kuna maana mmeenda ndani yupo kwa Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa. Hii ni exclusive interview maalum na ya pekee kwa ajili ya wewe ambaye unapendwa au unaye ambaye unampenda. Kuna majibu ya maswali ambayo unatamani kuyapata kutoka kwake unayakosa au kwa watu wake wa karibu unayakosa. Na wakati mwingine kuna maamuzi ambayo unatamani kuchukua au umeshayachukua na hayakuzaa matunda au yakazaa matunda lakini matunda yale yakawa sio mazuri kwa upande wako au kwa upande wake. Tunakwenda kusikia kisa cha ajabu kutoka kwa brother ambaye tuko naye. Yeye pia kisa hiki mbali na kusikitisha lakini wapo baadhi ya watu ambao wanampongeza kwa kile ambacho kilitokea. Ni kitu gani? Ni nini na ilikuwaje? Tunakwenda kusikia kutoka kwa kila kabla ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shaya. Naitwa Naengwe Asani. Naam. Mwenyeji wa Likunja. Ndio. Nimezaliwa mwaka 1978. Mm, Likunja ni wapi? Likunja Rwangwa. Mm. Katika maisha yangu nimesoma pale shule ya msingi likunja mm. kuna mwanamke ambao tulitoka kupendana. Mm. Mimi nilikuwa katika darasa tano mm. yeye alikuwa katika darasa nne. Mm. Na tulikuwa katika mahusiano ya mapenzi. Mm. Katika shule ya msingi likunja mimi nilikuwa kama kaka mkuu. Mm. Yeye alikuwa kama mwanafunzi tu wa kawaida. Ndio. Ikatokea siku sasa. Mm. Yule mwanamke akaniandikia barua mimi. Mm. Mimi niko darasa na yuko darasani. Sasa kipindi anataka anataka kuja kuchukua kunigea ile barua. Mm. Mwalimu naye anaingia kwenye ile darasa alikuwa anasoma mwanamke. Mm. Ukakutana mlangoni. Mm. Katika kukutana mlangoni mwalimu akamwangalia akakutana kuna kitu amekificha mkononi. Mm. Kuja kukiangalia kumbe ni karatasi. Mm. Akamuuliza wewe umeficha nini? Mm. Akasema ni karatasi. Hebu niangalie. Mm. Akampa kusoma ile karatasi. Mm. Akasema ile jina si kakenu mkuu hapa shuleni. Mm. Wanafunzi akawa ana la kujibu. Si mwana huyu si mkakenu mkuu hapa shuleni. Mm. Kwa sababu muda ulikuwa umeshaenda mpaka jioni muda jioni jioni. Mm. Yule mwalimu akaile akachukua ile karatasi. Mm. Kuchukua karatasi akapeleka kwa mwalimu mkuu. Mm. Kwa mwalimu mkuu siku ya pili yake asubuhi. Mm. Tukaitwa mbele ya wanafunzi wenzangu pale. Umeona? Mm. Mimi na yule mwanamke wangu tukatolewa mbele. Mm kaanza kuitwa jina langu mimi pa nikawa sijui kitu gani kinachoendelea. Mm. Akaitwa yule mwanamke wako, mwanamke wangu. Mm. Tukakuta tukakaa tuka, tuka, pale mbele. Tukaadhibiwa pale mbele, mbele mbele wanafunzi wenzangu. Mm. Mimi nikaanza kuondoka baada ya kuadhibiwa. Mm. Nikaondoka mimi sekunde chache na yeye akaadhibiwa. Mm. Kuadhibiwa nimeondoka naenda mbele nyuma nyuma ya nyuma ya shule. Mm. Na angalia nyuma naye na ananifuata. Yaani kila mtu akawa na asia zake akaenda nyumbani. Mm-hmm. Baada ya kuadhibiwa atakaye kila mtu akaenda nyumbani. Mliporudi shule siku iliyofuata? Tuko tuliporudi hizo shule tu siku iliyofuata, tukaendea tu na masomo kama kawaida. Kwa mm-hmm. sababu tumeshaadhibiwa. Mhm. Mimi nikawahi kumaliza shule. Mm-hmm. Yule mwanafunzi akawa anafanyaje? Anaendelea kumaliza shule. Mhm. Mimi nimemaliza nikaja zangu mjini. Mm-hmm. Katika kuja zangu mjini nikasema kwa mimi siweza kuoa mwanamke kabila moja. Mm-hmm hadi paka familia yangu yenyewe ikajua wazazi wangu na watu wote walionizunguka. Mm. Umeona akawa anajua hilo. Mm. Nimeendelea kuishi mjini automatically. Mm. Siku ambayo nikasema ah sasa hivi na muda wa kukaa na mwanamke. Mm. Mwanamke gani nitakaa naye? Mm. Kama wewe kumtolea barua yule yule ambao ni soko la mamisa sitaweza kukaa naye. Nikaenda kumchukua mwanamke tuliopigwa naye wote shule. Mm. Nikaenda kumtolea barua ndio barua nikamtumia nauli mm. ya kuja mjini. Mm. Kuja mjini. Mm. Tukakaa naye. Nikaa najifikiria je, ni muoe ni si muoe? Umeona? Ongeuke unajiangalia hapa. Eh, ni ni muoe ni si muoe? Mm. Nikasema ah, labda tu ule mtoto ambao ulikuwa anisumbua, nisema ni swali kukaa naye na mtu wa kabila moja. Mm. Nikamtolea barua, tukakaa mjini, tukapanga mambo ya badisha dini akawa muislamu mimi Mkristo nikamwambia mm. sasa hapo inakuwaje badisha dini wewe mm. mimi siwezi kubadisha dini umeona mm. 
basi kipengeleke kwa kizitu mm. mwanamke kwa sababu alisema mimi anakanipenda sasa mimi nitabadilisha dini ukufuata mm. akasema haina shida mm. akabadilisha dini mm. badilisha dini tukaanza process ya ndoa mm. kwanza kabla ya process ya ndoa kwanza mm. mimi nilikuwa na kiwanja changu pale pale kijini nilianza kujenga mwana akanikuta mimi nimeanza kujenga yani process ya kujenga ni mimi nikanikuta nayo nikaanza kununua bati mm-hmm. katika kununua bati kununua bati kama 25 hivi nimeunua katika kipindi cha nipo na yeye umeona mm-hmm. nimeunua bati 25 nimesafisha kijijini huko tukaendelea kufanyaje kuishi mm-hmm. tukakorofishana katika korofishana mm-hmm. yule mwanamke akasema ah hizi bati tumeunua katika ugongo wangu mimi mm-hmm. tugawane umeona mm-hmm. tukagawana zile bati yakachukua kazi bahati kadhaa na mimi nikachukua bahati kadhaa mm. wakakaa wazee wakatusuluhisha mm. tukarudi tena kwenye mahusiano umeona tukafanya yale yamepita umeona mm. kawadi kama tukakaa na mzigo wake mm. tumekaa nimekaa nimekaa nikasema ah kama baba mimi sasa nataka nataka nioe mm. ndo tukaja swala la kubadilisha dini yaka kubali kubadilisha dini mm. umeona tukaanza mafundisho nini kila kitu mm. tukafunga ndoa kufunga ndoa kabla ya kufunga ndoa ile wiki moja kabla Umeona? Mm. Tushafanya process yote wiki moja kabla ya ndoa. Mm. Tukaenda kijijini kwenda kuhamisha masuala ya ndoa. Mm. Kuna bibi akawa nikakaniita. Mm. Kwa hiyo naenda kuja kufanya nini hapa kijijini? Umeona? Mm. Yule bibi nikawa naunua maziwa kama nikaenda vile nyumbani kwake nikaenda nikaenda kijijini naenda kununua maziwa. Mm. Sasa siku asubuhi naenda kununua maziwa ndo akaniuliza wewe unakuja kufuata nini? Unakuja kufuata nini hapa kijijini? Bomu mtoka umekuona jana leo sijajua unakuja kufanya nini? So amini unakuja kuoa nimekuja mm. kuoa eh akisema unakuja kuoa wapi mm. ah, nimekuja kumuoa mama Nifa na kakule juu mm. akisema ah sasa mimi kwa jinsi ninavyoona yule mwanamke si kama utamweza mm. katika ile familia mm. akisema mimi na wajua hapo wale wametulia ni watoto wa kiume sio watoto wa kike mm. asani nikasema ah, kwa sababu ile swali imeshatokea mimi ndio process ndio wiki yangu ya mwisho kuja kufunga ndoa mm. mimi nikash- nikapiga moyo konde mm ndasema ngoja mimi nioe tu tu litakalotokea mimi nitakumbana nalo mm. ni kweli harusi ikapita kupita mimi kwangu tukaja nao mjini kuja nao mjini sasa kama swala kwenda nyumbani sasa mm. mwanamke anatoka hapa aenda nyumbani mm. sasa kumbe nyumbani anakofikia anafikia nyumbani kwao afikia nyumbani kwangu mimi umeona mm. ameenda masafari ya kwanza kafikia kwao safari ya pili kafikia kwao safari ya tatu kafikia kwao nikasema hii safari hii nenda kafikia nyumbani sasa nikufia nyumbani kwenu Mm. akunisikiliza kaenda kufia nyumbani kwake sema yeye ni haina shida siku ya kwanza kaondoka kaenda kijijini mimi nikaenda zangu kazini muda jioni sasa mimi nafunga umeona mm. nafunga muda saa mbili nenda zangu tandika nilikuwa kuna kuna kokaa mm. nafika maeneo ya veta napigiwa simu mm. kuangalia jina la mke wangu nikasema ah huyu mke wangu siwezi kuongea naye kwenye gari unajua tena mambo ya uhusiano huwezi kuongea masuala mengine kwenye gari kila mtu anawasikeni anamnongea nini mm mimi kazima simu nikafika tandika mimi nikashuka kushuka nenda zangu nyumbani mm. bahati mzuri mm. pale napokaa pale mm. kuna dada yake na kaa naye nyewe simu moja yani kama vile nyumba tunaangaliana mm. usimeelewa nimeshuka pale nimeenda zangu pale kasi ngoja kwani sifika nyumbani nimsalimeshe meja hapa mm. nikakaa zangu nje nikavuta kibenchi nikakaa nikasema sasa huu muda huu uka kuongea na mke wangu mm. nikapiga simu kupiga simu inaita piga simu inaita akasema vipi akapiga simu inaita akapokea mwanaume kupokea mwanaume analiza wewe nani unapiga simu mmm wala niambia wewe nani mwenzangu unapiga simu mmm akamwambia aje hilo swali huwezi kuniuliza mimi hilo swali ni kuuliza mimi wewe wewe nani unapokea simu ya mke wangu mmm utiweje wewe uniniulize mimi wewe nani unapokea simu hilo swali la kuniuliza kukuuliza mimi wewe ni nani unapokea simu ya mke wangu Mm. Mbona? Mhm. Alivona vile yule majamaa nimepiga simu na mimi nikamjibu ni swala kama hilo. Akaacha akakata simu. Mhm. Mbona? Kali napiga tena simu haipatikani. Umeelewa? Mm. Baada ya kukata simu hiyo, akapiga vile tena simu haipatikani. Mimi pale pale machala akaanza kunicheza. Mhm. Akasema hiki nini? Matokeo yake sasa nimekaa pale kwa shemeji ananiita ndani. Bana shemeji njoo tule. Mhm. Mimi nikaingia ndani kwenda kula ah, kwa kweli kile chakula sijakiona kama kina kinaraza mm. kutokana na feeling nilizokuwa nazo kichwani mm. nikasema shemeja kanaambia mbona leo auli kwa la chakula nikamwambia hapana kuna mtu mimi kanivuruga niache kwanza mimi 
Ninawe maji niondoke. Sema ah, hebu kule kina kusema hapana. Mm. Mimi nikaona maji nikaondoka. Mm. Katika kuondoka mimi nikaenda zangu chumbani kwangu. Kwenda chumbani kwangu. Nikapiga tena simu. Mm. Ikawa patikani. Nikasema ngoja kwenye niachane naye yule mwanamke. Nikapiga simu kwa mdogo wangu anaitwa Aribosi. Umeona? Mm. Kupiga simu kwa mdogo wangu Aribosi, ile simu ikawa inaita. Mm. Kupokelewa nako haipokelewi. Mm-hmm. Mdogo wake Aribosi anaitwa Ashrafu. Mm. Akaipokea simu. Nikamuuliza, "Wewe Aribosi kaambia hapa hata mimi sio mimi sio Aribosi mimi Ashrafu." Nikamwambia, "Kwani Aribosi yuko wapi?" Akasema, "Aribosi kalala." ambaye basi naomba niamshie. Tumeona hiyo? Mm. Akaniamshia. Kaambia bwana dogo vipi? Safi na kuaje? Safi kwa sababu ah, brother mbona usiku? Mm. Unapiga simu imekuarimu imekuwa hii kuna nini? Mm. Kaambia sikiliza. Mm. Mimi nimepiga simu kwa shemeji yako. Nimepiga simu kwa shemeji yako mara ya kwanza anapokea mwanaume. Mm. Katika kupokea mwanaume ananiambia wewe nani unapiga simu? Mm. Mimi nikamwambia wewe upaki upasi kuniuliza mimi nani ninapiga simu? Yaani mimi nikuulize wewe. Mm. We ni nani unapo, unapokea simu ya mke wangu? Mm. Alivuona mimi nimemjibu vile akakata simu ikawa ipatikani mpaka hivi sasa ndio nikaamua kupiga simu kwa kwa wewe. Mm. Naambia sasa sikiliza dogo. Mimi niko mbali. Nenda kwa shemeji yako usiku, samani lakini. Nenda kwa shemeji yako usiku. Mm. So, ah. Sasa itakuwaaje? Kaambia nenda sasa hivi. Mchukua shilafu, mchukua mjombali ya tonga hapo, nenda kule juu. Mbona kwa bahati mzuri yule dogo akanisikia. Mm. Katika kunisikia akamchukua mdogo wake anaitwa Ashrafu, akamchukua mjomba wangu mmoja anaitwa Ali Tonga, wakaenda kule juu. Wanakokaa yule mwanamke. Mm. Kwenda kule kwa walikokaa yule mwanamke ile nyumba kubwa akaikuta kama kumefungwa kufuli kwa mlango wa mbele. Mm. Akapiga simu tena kwangu yule dogo. Mm. Bwana kaka mndani unao akai mtu kumefungwa kufuli. Ngambia mm. hapana, hiyo kufuli unaoisikia hiyo, unaoiona una, una, hiyo mama yake apiga simu kama akaenda kijiji cha pili kaenda 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 kwa jamaa yake kwenda kuvuna ufuta wana hapo ndani akai mtu lakini shemeji yako anapotoka huku anafikia kwenye mabanda ya nyuma huko wewe zunguka hiyo nyumba huko nyuma utakuta kuna mabanda mawili katika mabanda mawili banda la mkono wa kulia aliachana nalo chumba cha mkono wa kulia achana nacho chumba cha pili gonga hapo umeelewa kagonga ile dogo kugonga 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 akatokea yule demo. Demo kama amefunga mwanamke mke wangu yule. Mm. Akatokea saa kana mwangalie mke wangu yuko ndani udogo yuko nje. Mm. Anamuuliza vipi shemeji mbona usiku huu? Mm. Akasema mimi nimetuma na blaza. Mm. Amepiga simu kwako. Mm. Katika kupiga simu kwako kapokea mwanaume. Mm. Kupokea mwanaume yule mwanaume anamuuliza wewe nani unapiga simu? Mm. Jibu la blaza akamwambia yule abidi nikuulize mimi wewe mm. unapokea simu wewe ni nani unapokea simu ya mke wangu? Mm mona akasema sasa sasa unakuja usiku kuja kufanya nini akasema mimi kaniambia nije kuangalia usalama hapa ndani mm. akasema mimi na, 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 nataka niingie ndani niangalie kuna nini huko ndani alafu then nitoke hapo nipigie simu blaza mona mm. ule doka nipigie simu akasema bana hataki ni mimi niingie huko ndani kaambia wewe ingie hapo ndani usitake usiondoke mpaka unaingia hapo ndani mm. mimi ndo namwambia mm-hmm. usiondoke mpaka uingie ndani uangalie usalama Mbona mm. kawa nasukumana sasa kwenye mlango. Mm-hmm. Mwanamke atake shemeji yake aingie na shemeji anataka kuingia. Mm. Kwa sababu ni mwanaume ni mwanaume tu. Mm. Akamkamata shemeji yake, akamkunja, akamtupia kwa kule ndani na akapata nafasi ya kuingia. Mm. Akapata nafasi ya kuingia. Kuna mwanamume na ndani yupo wamekaa. Mbona mm. katika mazingira gani? Katika mazingira. Hadi alikuwa amekaa tu sijaelewa katika mazingira gani lakini mwanamume yupo. Kwa sababu mwanamume anakuja kwenye saa sita, saa saba, usiku au saa 5. Mm. Unafikiri kuna nini sasa? Mhm. Umeona? Mm. Akapiga simu dogo ile kwangu mimi. Mm. Akanambia bwana Blaza, huku ndani hakuna amani. Mhm. Umeona? Akamwambia kuna nini? Akasema kuna mwanaume. Mm. Kuna mwanaume. Nani? Akanambia Jafari, Jafari mwenye. Akamwambia sasa Jafari kwani ajui kama mwanamke mimi nimemuoa au kwa ukajui kama ni mwanamke wangu mbona nataka kunifanya mambo kama hayo umeona mm. basi sasa kwa usiku mwingi yule pale siku anaamka ambaye sasa au sikiliza dogo mkamate yo demu mkamate yo mwanaume umeona sana sana mchukue mwanaume mm. nendana mpaka kwa mwenye kwa mwenyekiti mm. wa serikali akamchukua yo mwanaume wakampeleka mpaka kule 
Mm. Mwenyekiti akafungua mlango wake akaudika hapo akafungua kwa sababu bwana kuna mashtaka kuna ugoni umetokea. Mm. Huyu bwana akakamatwa ugoni na kaka yangu. Mm. Usimeelewa? Mm. Alikamatwa ugoni na kaka yangu siku. Tumemkuta wapi nyumbani kwake, nyumbani kwa mwanamke. Mm. Mwana. Akasema sasa mimi sina sema kumweka huyu mtu. Mm. Wewe mdogo wangu akanipigia simu. Bwana kaka eh. Mwenyekiti akasema ana sema kumweka. Mm. Tunafanyeje? Nikasema ndio baada ya na mwenyekiti. Akasema sasa mwenyekiti unasema una sema kumweka sasa utafanyaje kusicho kitu? Mm. Akasema sina sema kuta kumweka basi nikamwambia sasa bwana mdogo sikiliza. Huyo mtu mchukue nenda barabara kumchukua pikipiki nimpelekeni lwangwa. Mimi unavu we, mlango polisi mimi unavuona napiga paka naongea na wewe hapa najiandaa hapa. Mimi saa kumi ni kombagala na kuja huko. Mm. Wewe fanya hivyo. Bwana doka niambia ah sasa hivi usiku tutafanyeje? Kaambia sasa sikiliza. Huyo mwenyekiti kama anataka huyo mtu akae. Mm. Asitoke hivi hivi. Awepo mtu amchukulia dhamana waandikishiane hapo. Hapo kidogo mimi nitakuwa nimeridhika. Lakini kuondoka tu hivi hivi akaenda nyumbani kwake kwenda kulala alafu jioni tu kesho asubuhi tukakutana hicho kitu kiwezekani. Mm. Kweli. Yule mwanaume akampigia simu jamaa yake. Kwa jina yule mwanaume wale ofmaniwa. Mm. Akampigia simu jamaa yake akafika pale. Mm. Yule mwanamke akapigiwa simu kaka yake, kaka yake akufika. Mm. Au walipelekwa wote. Eh, kaka yake akufika. Mhm. Akawapo ndugu ndugu ana wa mwanaume. Mm. Wakamchukulia dhamana pale wakaandikishiana nini kila kitu. Mm. Asubuhi waruhusi kule wakatoka kwa sababu kichachukuliwa dhamana karatasi liko pale mm. yule mwanaume akaenda kwao na yule demo akaenda kwao na yule mdogo wangu akarudi. Mm. Kwa mimi usiku kuanzia saa ngapi saa kumi, mimi nikaotoka hapa saa kumi, saa kumi natoka Tandika naenda Magala. Mm. Kwa nataka Magala na kutafuta gari za kwenda Luangwa. Mm. Nikaipata gari. Nikapanda kwenye ile gari, nikafika katikati kuna sehemu moja inaitwa Bungu. Mm. Ile gari kaharibika. Mm. Kuharibika ile gari kaagizishwa gari nyingine kutoka Dar es Salaam kuja pale katofaulisha sisi tukaondoka mpaka kufika likunja mimi nafika likunja saa mbili usiku hadi siku ya pili yake mm. saa mbili usiku umeelewa mm. mpaka saa mbili usiku bahati mzuri mdogo wangu alikuwa pale stand mm. kaambia dogo chukua ile begi peleka nyumbani then ukichatoka nyumbani utatukuta kwa mwenyekiti mm. dogo apeleka chukua akachukua begi akapeleka nyumbani tupeleka nyumbani akatukuta kwa mwenyekiti kwa mwenyekiti kitu cha kushangaza yule mwanamke hata jamaa yake tena mmoja akuepo Mm. Hata huyu akuepo kaka yake, hata ndugu yake yote aje kwa parike kwa alikuepo yeye mwenyewe kama yeye. Mm. Lakini huyu mwanaume ambaye nimemkamata mimi mgoni, ndugu zake walikuepo. Umeona? Mm. Mimi mm. nimefika pale mzee, nikakuta watu wamekaa pale nini kila kitu. Usiku hiyo tunaenda. Mimi mm. nikachukua simu yangu hii, maki pale kijijini kulikuwa na kiza nikaa kwenye mikosho fulani hivi. Mm. Nikachukua simu yangu napita kuamlika kila mtu pale. Nani? Kwa sababu ni jamaa unamjua na mtampita kuangalia usoni ni huyu au ni huyu ni huyu bahati mzuri nikamuona mm. kaambia sasa ndugu yangu wale nikaanza kumkamata kwanza mm. kaambia sasa ndugu yangu unajua kama ni mwanamke wangu nini nimefanya kitu kama hichi mm. akwa la kusema sasa baba nitaka nianze kuvurugu juu simeelewa mm. kidogo baba alikuepo pale pale katika katika ile katika ile kile kikao mm. akaniita bwana bwana mdogo sikiliza hapa sisi tumekuja kwa mwenyekiti maana kuja kwa mwenyekiti ama sasa tunataka tuyamalize. Sasa hiyo vurugu ni utakuianzisha hiyo. Utapoteza haki yako we tulia. Mm. Baba ni baba tu. Unasikia? Mm. Mimi nika nikamsikiliza baba yangu. Nikaenda kukaa kwenye kiti. Mm. Kwa kwenye kiti mazungumzo mm. yakaanza. Kwanza akaanza kusimamisha aleo aloenda kukamata ugoni mm. ambaye ni bwana Ali Boss. Bwana Ali Boss kweli akaanisia mwanzo mpaka mwisho bwana ilifika saa fulani kaka alinipigia simu alinielekeza tu kwenye simu. Bwana fanya hivi fanya hivi fanya hivi na mimi nikaa nafanya na tekeleza mpaka kufikia mkamato wa jamaa kwenye nyumba anayokaa yule mwanamke. Umeona? Mm. Kuuliza mwanamke anaambia bwana mimi nilikuwa naumwa nikuja kuniangalia. Ulikuwa naumwa nini? Kidole sijui kulikuwa kuna kitu rutulu sijui yule mdudu anakaa kwenye kidole. Mm. Alikuja kuniangalia. Sasa mwenye kita anamuuliza ndio ulikuwa kwenye kitu ulikuwa alikuja kukuangalia saa sita au saa tano. Kwa nini sije kukuangalia tokea asubuhi? Sasa 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 tano kuja kufuata nini anakuja kufuata nini nyumbani kwako wewe. Mm. Mama una cha kujielezea cha maana tukielewi tu tulichojielezea hebu kaa chini. Mm. Kusimamisha mwanaume mwanaume akakubali akisema mimi ni sawa niliana nyumbani kwako ndio kumwangalia ndio unaenda kumwangalia mke wa mtu saa sita kwa nini na wewe usiende kuanzia asubuhi na kwenda kumwangalia saa sita saa tano kwenda kufanya nini. Umeona? 
Ikawa sasa pale mwenye kita alipoona katika ile yale mazungumzo akawa ugonsema akisema hapa ugoni umekamilika hamna hawa wawili hamna kitu cha kujitetea ili sio ni, ni la ukweli. Umeelewa? Mm. Mimi baba akaniita pembeni. Katika kuniita pembeni akaniambia sasa bwana mdogo wewe unatakuliamua vipi ili swala? Mm. Mimi nikamwambia mimi wanilipe tu gharama zangu za ndoa, mahali yangu wanilipe. Mm. Ah. Fadhaka niambia yale bwana bwana mdogo sikiliza. Mimi ni familia mimi naelewa. Familia mimi naelewa mwanzo paka mwisho. Wewe ukisema kwamba wakupe wakupe mahali yako. Wakuwa wakuwa wakupe gharama ulizofanyia ndoa. Uwezo wale hawana. Labda waambie tu bwana mimi nataka nini? Nataka mahali yangu. Hivyo vitu vingine achana navyo. Mm. Akaniuliza bwana mahali yako ilikuwa shilingi ngapi? Nikamwambia mimi na mahali yangu ilikuwa 600. Mm. Katika kuombea ombea kwa yule yule nilio mkamata ugoni, akisema bwana mimi na tatua la kine. Mm. Baba akaniita pembeni bana wale wamesema nataka lakini je yeah. unasemaje akasema sawa kama utasema watatoa lakini haina shida tukaandikishana na kwa maandishi kabisa mm. kwa mbese same lakini itatoka tokaje hapa sije nataka nielewe itatoka tokaje lakini itatoka kwa wao ngapi mm. akasema ah, kwa sababu sasa hivi ni wakati wa mgumu wa kilimo hela sasa hivi hamna atakapopata nafasi bana atarajitafuta kuja kuleta mimi nikakubaliana naye mm. mimi nikaondoka katika kuondoka pale kasa kazi kwa kwa wa, 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 wasimamizi wa ndoa mm. kwa sababu wasimamizi wa ndoa wao wa kike na wa kiume kipindi hicho kama inawaletea mashtaka sio kwamba ah, huyu mwanamke sasa hivi ananisumbua na tabia fulani fulani kwa hiyo niamini kwa kuwa anajua kwamba mimi na fanya namuonea nikiwa nikiwa ni kwa mashtaka mimi nimekuwa na mimi mgonjwa kaambia sasa mimi nimekuja kutoka ishtaka na nyinyi wenyewe mmeshuhudia kama mwanamke ni mkamata ugodi tunalifanyaje hapa kama asisi hapa tunala kufanya mabidi tumuite tu ile aliwafungisheni ndoa tuje kulizungumza yaishi mm. akaniambia sasa so, kama 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 huyu mwanamke wako akikuomba msamaha akamwambia mimi hamna cha kuomba msamaha ili swala mimi si, yani sitaki tena kuishi nayo mwanamke wote zitakalotokea mm. kuishi na mwanamke ufanyeje sitaki baada kutoka kutoka kule kwa mwenyekiti wa serikali ya mitaa kule huyu mm. demo alikuja kutukana kwa wazazi wangu mimi Mkoja kuni he mke wangu mkoja kunietea fujo nini na nini usiku ule ule ndotoka kwa kwa, kwa, kwa mwenye kwa mwenye kiti mm. anatukana vibaya vibaya mm. mimi kati nimeshaudi nimekuja kulala kwa wazazi huko matokeo yake mama ananiambia bana wewe demo yako mke wako kaja kule kaja kutukana kwa tusi kwa mamako mdogo ule na kwa kuaje sasa mm. kwa sababu ah nyinyi mwacheni huyo huyo sasa hivi kachanganyikiwa ajelewa na lolifanya umeona mm. kaitwa ile pado ambayo mbele tukatufungisha ndoa mimi nikamhadisia na yaka hadisia akasema huyu huyu hajasikia la mtu huyu ka, 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 ka yani tuseme kapata hakika moja kwa moja mm. sasa kama kapata hakika moja kwa moja hata kama tukisema kwamba hii ndio tukailazimisha wawepo kukaa kama kawaida watakuja kutokea maafa zaidi ya haya mm. hii ndio imevunjika usimenelewa mm. ndio ifaeje imevunjika mm-hmm. basi kama mtu akaenda kwa akaenda nyumbani kwao. Basi ndoa ikavunjika pale. Katika kuvunjika ndoa pale, mimi nikafanya nikaamua kurudi de zangu Dar es Salaam. Yule mwanamke akabakia pale pale tukijini. Umeona? Mm-hmm. Mimi nikaanza maisha yangu mimi kama mimi. Usimenelewa? Nikakaa ni zangu mimi, Mungu si asimani yani. Yaani Mungu mwacheni Mungu aitwe Mungu. Mm. Menda zangu standi tandika. Naenda kali ya kome kwenda kufanya zangu nini biashara rais. Naenda kuchukua matilio kwenye biashara yangu nimepanda zangu gari nimefika kali yako kufika zangu kali yako naongoza no no natembea vitu najua tena kali yako katika mizunguko ya watu mbe mm. langu kulikuwa na mwanamke mimi niko nyuma kaambia dada samani eh dada kaka unasemaje kaambia bana dada wewe uko ni kwani kama hizo kwani unaenda wapi kaambia nenda kwenye mshuhuli kwa yangu nenda kwenye mshuhuli kwako eh kaambia bana mimi na shida kuongea na wewe lakini kwa sasa hivi hapa mdangu nimeondoka kwa hiyo ukinigia namba yako ya simu tukwa fadhali naweza kukuita sehemu ni tukakaa tukaongea akasema haina shida akanigea mimi na baki asina akanigea mimi simu nikaandika nikadipu kwangu kaipata kwenye simu nikaipata namba yake tukawaka mtu fail akawa na kwenye mizunguko yake sasa mm. yana namba yake namba yangu na mimi na namba yake mimi nikasema pale pale kali yako wewe demo ulikutana naye kali yako wewe nikasema pale kali yako na yeye demo kaandika na mimi anaemea akani save kali yako kwa sababu kila mtu akuru yako mtajia mtu jina jina lake umeona mm. basi nikaa mimi kwenye mshuliko yangu pale 
katika mingo kama mangai kama mangai kwa nikauli zangu mimi kazini kitu cha ajabu sikumtafuta tena yule mwanamke mm. simeelewa yule mwanamke nilikutana naye kale yako mm. sikumtafuta tena yeye amepita kama mwezi mmoja na nusu atutafutani mm. mwezi unaofuata mimi nikapata safari kwenda kijijini simeelewa mm. mimi nikaenda kijijini demu sijamu huyu mwanangu demu nilikuwa naye sasa hivi sijamu waka mimi nimeenda kijijini naondoka tu yeye kajisikia siku anipigia simu bwana uko wapi Simenelewa. Mm. Kaambi bwana mimi zangu niko pa zangu wapi? Kijijini. Kijijini eh. Unarudi lini? Nikamwambia ah, mimi kama 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 sio kesho kesho kwa mimi narudi. Kana basi nipigie simu kisha arudi. Kaambia poa haina shida. Mimi nikapata gari siku ya pili nika zangu Dar es Salaam. Nikafika hapa kama saa 2 mbili, mbili hivi usiku. Nikampigia si bwana mimi nimesharudi niko zangu, niko zangu hapa tandika. Uko wapi? Akisema bado mimi sijatoka kazi lakini kisha toka nitakuja hapo nyumbani nitakuja hapo stent utakuja kunichukua nikamwambia mm. poa katoka kule mwanamke wangu yule mke wangu nani demu wangu mpaka tandika tandika kapiga si bana uko wapi kaambia niko nyumbani njoo nichukue nikafika pale stent nikamuona kaambia sasa hivi vipi nakuaje fresh na kaambia sasa tu nizetu nyumbani kaambia ah mimi sasa hivi usiku umeenda siwezi kwenda nyumbani kwako tena sasa hivi labda tufanye kesho nakwambia ah sasa ungeniambia mimi kama wewe uwezi kuja afu mimi nikatuka gara tu kwenye simu moja kwa moja ukaenda zako kaya nyumbani kwako kama utakuwa ya juu yayo twende mara moja nyumbani utarudi dema kujitafuna sana akatuka ondoka zimeelewa kuondoka nyumbani akaangalia mazingira ya nyumbani jinsi navoishi akamwelea baba wa nyumba yangu huyu hapa ni mwenye mazingira anaoisha akayajua pale mazingira gani hasa kila mtu akawa na muhadisia story yake aliyomkuta ya mimi mm. nikaanza kumuhadisia story aliyonikuta ya kutokana na huyu mwanamke huyu mwanamke ambaye nilimuoa mwanzo nilimuhadisia mwanzo mpaka mwisho usimeelewa mm. na yeye akanihadisia mwanzo mpaka mwisho lakini aliniambia bwana mimi mimi nimefiwa na mwanaume wangu na kama mm. miaka miwili sasa hivi toka amefariki usimeelewa mm. mm. kaniachia watoto kambe mimi na mimi hata mimi na watoto tuseme mimi nilikuwa na mtoto lakini sasa na mtoto mmoja watoto wawili nimezika umeona mm. nabakia mmoja ambaye ni Rose peke yake mhm kasema basi haina shida mimi na watoto watano umeona katika watoto watano watano wao watoto watano wao wao watatu nilizaa tu kawaida huyu mimba ya nne nikaja kuzaa mapacha mm. na maana na watoto watano kasema ah mimi usiangalie ile tuangalie kwanza maisha ni sitakavyokuwa mm. basi tumekaa pale nini kaka asubuhi akaenda zaka tokea pale pale kazi huyu nyumbani kwangu kaenda kazini kaenda kazini anarudi anarudi anakuja pale anapiga swala anaenda nyumbani kwake kiunguli ikawa ndio Ivan nimeenda siku nasema ah kwa nini nisimpe funguo moja nikachukua funguo yangu mimi moja nikampa ile demu kaambi bana muda wote na saa hiyo tutakapojisikia wewe njoo hapa ni kwako simeelewa mm. haya mazingira mimi ndio nayoishi namna mtu yote atakokuuliza wewe ni nani nasema mm. basi ina shida basi Ivan anaenda nyumbani kwake kia ah nimechelewa na kuja hapa na lala asubuhi anaondoka hapa hapa anaenda kale yako. Mm. Sasa chidi akasema ah. Wewe demo kaniambi bana eh. Mimi mbona mimi wewe nimekuelewa? Simeelewa? Mm. Yule mpenzi wangu sasa anaambia mimi nimekuelewa sana. Sasa masao mimi nikuelewa. Wewe mimi umeelewa na mimi vivyo nimekuelewa. Simeelewa? Mm. Basi akaishia hapo. Kabla siku kadri siku ninavyozidi kwenda akagusia kwenye kipengele kimoja. Mm. Akaniambia bana kuhusu masuala ya dini akasema sasa wewe wewe si mkristo kama mimi mkristo aya akasema mimi muislamu akasema unakuwa unasemaje kwanza kwenye kipengele akasema ah mimi nataka tufunge ndoa akasema ah sio mapema namna hiyo kitu ambacho kiwezekani mm. mara moja hiyo nataka kunibadilisha dini haiwezekani ah ndio maana kuna hicho sasa kitakuwa kipengele simeelewa mm. sasa kwa bahati nzuri kwenye familia ile ile ya yule demu kuna kakaangu mmoja wa mwela wa, wa Mbekenyela Mbekenyela na Isaka maana ko kaa yule. Kaoa mdogo wake yule mwanamke. Yaani mwanamke wangu mimi yule mpenzi wangu mimi yule mdogo wake ndo kamooa yule kaka. Sasa kwa kutaka uhakika huyu demu ana mazingira gani? Simeelewa? Huyu demu ana mazingira gani? Nikampigia simu yule kakaangu. Simeelewa? Bwana kaka, wewe mimi unijui na mimi sikujui. Simeelewa? Lakini kuna demu fulani anaitwa Mwazani unamfahamu? Mwazani eh kama mimi mwanzani namjua yule mwanzani mimi shemeji yangu shemeji yako eh kabla sika kusema mimi mimi ni mtu wangu ile pale japokuwa tujaona lakini mimi ni mwelo alikunja mm. yeye kaniambia kama wewe umeoa pale 
Anaambia sawa mimi pale nimeoa. Anaambia sasa mimi kakaangu nataka unisaidie kitu kimoja. Basi kila yule demi siajui. Wewe wewe ndio utakuwa msaada wangu. Wewe ndio utaniambia demo anakana anaishi katika mazingira gani. Sasa mimi naomba unihakikishie hilo inakuwa kuwaje hapa. Simenelewa. Mm. Anaambia ndugu yangu, wewe mimi ndugu yangu. Ile sema kama ingekuwa ina moto au demu kama kama ingekuwa fai kwani kwa kifupi kama ingekuwa fai hakufai wewe nikakwambia bana hapa sio pa kuoa wewe fanya shughuli zako tu zingine lakini paka sadaka hii yule amefua ana miaka mitatu na mume wake sijamjua mchumba wake wa nje na mimi ni shemeja yake nakuwa naye kila siku pale kale akopa inakuwa naye kila siku sijamjua mpaka dakika hii kama ingekuwa sehemu mbaya mimi nisingekwambia uoe simenelewa so, ah kuona na kikishia vipi nikamwambia bwana mimi kwangu mimi binafsi yangu mimi wewe pale uko salama yani sijajua yani si siwezi kumchukulia dhamana sana haini kwangu mimi ninavyoona kwa sababu yule nimekaa nao nimezaa naye mdogo wake ana watoto wawili kwa nini mimi najua vilivyo mm. simenelewa akasema ah sawa haina shida piga ngoma akili kichwani akasema ah nikakaa kaa zangu mimi kwa sababu pale nilikuwa napokaa kuna mtengereko mmoja anaitwa Majuma anakaa hapa bondeni hapa Siku alikuwaepo nyumbani akwenda kazini nikamwambia naomba niongee na Majuma. Huyo mm. makondo umesema kwamba yuko hapo bondeni kajenga nyumba hapo bondeni akasema ah mama Juma mama Juma yupo ngoja nikuitie. Akamuita mama Juma ndani. Akamuita mama Juma mama Juma akamwitika akasema vipi? Akasema kuna mtu anataka na wewe. Akampa simu mama Juma. Mama Juma akamwambia mama Juma wewe mimi unijui na mimi sikujui. Lakini kuna dada hapo anaitwa Mwazani unamfahamu? Mwazani eh Mbona ile jina linachanga kambe ah mwazane kwa jina kwa kwa watoto wake anaitwa mama mama Omari au mama Kasimu kwa wote watoto wake ah eh ulikuwa unasemaje kaka yangu kambe ah huyo demu mimi naye unaona sasa mimi nataka uniambie mazingira anayoishi hapo nyumbani anaishi shi vipi simenelewa kwa sababu kuna vikwazo mambo mengi anaelezea mara kubadilisha dini mara kufanya sasa mimi siwezi kubadilisha dini wakati demu yenyewe simuelewi anaishi katika mazingira gani akasema ah mimi hapa kakaangu bwana sikufichi. Tukia nimehamia hapa kwenye hii nyumba na miaka kama miwili na nusu au miwili kamili. Sijai kumuona mwanaume anatoka huko ndani. Simenelewa? Mm. Sijai kumuona mwanaume anatoka huko ndani. Labda uko mazingira anayoishi uko kuna wanakofanya biashara lakini kwa hapa ndani. Au kwa hapa maeneo haya tunayoishi hapa maeneo haya tunayoishi. Hicho kitu sikuongopei. Ah! Sasa mimi kufiki kusikia vile kasa kichwa bado kinaniumiza kasa mapo haina shida basa kampa simu leo mpenzi wangu nikaongea naye nikamwambia bwa haina shida mimi kwa nataka nimsalimie tu lakini hakujua kitu gani kwa ninachomwambia kwa sababu nilimwambia bana akae sehemu pembeni kidogo niongee naye hiyo demo alikuwa juu kama anaulizia nini simenelewa kama maisha yanaendelea katika kuisha maisha kuendelea hiyo demo saka eh? kwenye kipengele cha kubadilisha dini sasa <laughs> kubadilisha dini akatambia ah Baba Lozi wewe badisha dini usijiogope. Umefika kwenye mikono salama. Simenelewa. Umefika kwenye mikono salama. Ah. Kileri kipengele kwa kigumu. Sasa siku akaja nyumbani. Kuja nyumbani akaja yule mwanamke ambao nilimuoa mwanzo. Unaona? Yule mwanamke ambao nilimuoa alikuja usiku ule ambao ulimwacha eh ambao nilimwacha mhm alikuja usiku pale mimi na huyu upo naye ndani na huyu nipo naye ndani baada mjefunga ndoa baada hatujafunga ndoa eh simenelewa mhm akagonga nakutoka na kusikia mlango na gonga kaka kashanga usiku tena nani tena huyu mhm umeona nikatoka kitandani nikafungua mlango kidogo hivi pap fungua mlango hivi nakuta sungusungu nikasema ah wewe sungusungu sana kuja kuchukua gela za sungusungu amekwambia wewe bwana vipi nikasema ah wakasema huyu huyu namjua nikamwambia mimi simjui ana mwasho wewe mwanamke ni aliyemwacha anaambia unamjua nikamwambia mimi simjui kabla muulizeni yeye mimi ananijua mm. kimya muona nikamwambia mimi mimi simjui muulizeni yeye mimi ananijua nikamwambia mimi ni 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 nimekusema mimi sio mume wako alikuwa mume wako wewe eh, mimi sio mme wako alikuwa mme wako mm. taratibu zote mimi nimezifuata hilo nilichokitaka wewe kitu gani sasa mm. unajua tena sungusungu kama sungusungu bana maswala tuwezi kuongelea hapa twende twende kwa mwenyekiti
usiku ile tukatoka kwa mwenyekiti tukaenda kwa mwenyekiti mwenyekiti tuka mimi nikajelezea mwanzo mpaka mwisho na wewe demo kajelezea mwanzo mpaka mwisho akaulizwa je huyu mwanaume alikukamata wewe ugoni tumeelewa mwanamke mm. akasema ndio kanikamata sasa nyumbani kwake wewe umekuja kufanya nini tumeelewa mm. au kuna kitu nakitaka mm. oh mimi nataka tugane vyombo akasema sasa tugane vyombo tungeniambia tokea mwanzo maswala kama hizo tukayamaliza wewe unataka kuapa watu faida au kwa nini uje usiku 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 mwingi kama huu kwa nini usingine nikaniambia tokea mwanzo twende mimi nikamchol nikam tupea vitu vyote vya kwenye kabati vyombo vyote nikamwambia chukua hii nikamchupana feni umeona mm. kwa sababu alichokiwa anachokifanya yeye akipata gaela hela kwake mimi nikipata hela hela kwa watu sote ina maana mimi vitu naunua mimi hata zile bati tulizogana mwanzo lakini hela ilikuwa anatoka kwangu mimi umeona mm. Ela kwa kena nenda kununua vijola nenda kununua nini nini mimi sioni lakini nikipata mimi hela kwa wote lakini kwa ah, kwa sababu ilikuwa nimeshalia mwa mimi mwenyewe kunimaliza bora tu nimpe waondoke kama hajanikata mikono mimi hajanikoma haja haja kama angekuwa amenikata mikono hivi angesema amenikomoa kimya kunikomoa mimi kwa kwa mimi nikampe tu mimi nikafika nyumbani kaambia haya mama chukua vyombo hivyo chukua feni hiyo na vitu vingine vidogo vidogo akaondoka navyo mhm unaelewa kitaka kuondoka navyo wakawa mwisho sasa wa mahusiano yetu na mimi Mwanamke nilikuwa nayo huko ndani anasemaje? Mwanamke nilikuwa nayo huko ndani ana kusema alikuwa anatusikiza sisi tunasemaje? Mm. Simeelewa? Mm. Na usikule ule, kwa hiyo kuamini usikule ule, yani yes alikuwa alikuwa anaka kuvuka 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 leli, maana kipata andika tuko tunatenganishwa na leli. Mm. Mimi naka upande huko yana kaka upande ule kule. Yule mwanamke ambaye nilikuwa nayo akasemaje twende nikusindikize. Unaweza kukabwa na wauni. Mwanamke wangu yule mpenzi wangu mimi yule anamwambia yule mwanamke mwanamke ndio mwache. Mm. Twende nikusindikize na kukabwa na wauni. Akachanga. Eh mwana mke mwana mke gani anasema ni msi yani sindikize na nimefanya fujo akisema au sinisindikiza hata nisindikiza hata nisindikiza dada yangu huyu hapo ni yule ni yule mdogo yake ambaye alikuwa anakaa na kaa naye nyumba moja akisema naye alikuwepo akisema hata nisindikiza huyu dada yangu huyu umeona akisema au sio na wasiwasi mimi nitakusindikiza akisema hapana hata sina imani na akamwambia hata hapo uko usemwe salama ana hamna kitu chochote kitakachotokea mimi niko yani mimi niko poa twende akisema hapana mimi hata nisindikiza dada yangu atoke yake dada yake akachukua jukumu la kumsikiliza mdogo wake. Mimi na mpenzi wangu tukarudi zetu nyumbani. Mhm. Simenelewa? Mhm. Kwa imeendelea 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 imeendelea. Mimi nikafikia stage ya kufanyeje na kutoa mimi mahali. Baa barua. Mm. Atoa barua mimi. Kiasi kaza. Nikamuuliza bibi baada yako kiasi gani? Akanambia anataka kiasi fulani. Kasi eh. Mbona barua bale mara yenyewe imekuwa hivi? Kwamba mengi madogo bali bali wenyewe unaona kama vile mselelewe kani wenyewe wanasema ganda la ndizi. Mimi mm. sikuji sikujichelewesha pale. Kwa sababu kuna mchezo wangu ulikuwa anacheza na, akasema huyu anaweza kagairi huyu. Mm. Nikachukua mimi hela yangu ile chap kwa haraka. Sina ile chap kwa haraka. Mm. Yule ile kaka yangu ambaye nilikuwa napata na, 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 nataka ripote kwa mwanamke. Mm. Yule ndo alikuwa mshenga wangu. Bali anaenda kumpa yeye. Mm. Ile mahali nenda kumpa yeye. Mm. Bana kaka kamilisha masuala hapa paka fika kubadilisha dini yule kaka yangu ndo kana nishawishi bwana wewe kama umefikia masuala ya kubadilisha dini nini wewe badilisha tu dini bwana mdogo sio na wasiwasi umeelewa mm. hapo hii sehemu salama uliofika akasema ah sababu kaka yangu ana uhakika mimi nikafanyaje nikafikia waamuzi wa kufanya kubadilisha dini umeona mm. kubadilisha dini mimi nibadilisha dini kafunga ndoa tarehe ngapi tarehe 30 mwezi wa 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka huu tunamtufishia mwaka mmoja mwaka mmoja leo tarehe 28 mwaka mmoja na siku shingano siku 28 si ndio mm. sina wasiwasi yoyote usimenelewa mm. yani hapo mwangu uko bali yani sina shaka nimeudi na hela mwanamke ananipokea sijaudi na hela mwanamke ananipokea mm. usimenelewa mm. kwa kwanza kunisalimia mimi ni mwanamke wangu siku ya siku hizi usimenelewa mm. mm. nakaa ikifika saa ngapi saa 11 bwana mwangu habari za asubuhi salama mzima mzima, mzima. mzima, mzima. ananiamkia japo kanizidi mimi mwaka mwaka mmoja yeye kanizidi mwaka mmoja sikufichi. Mm. Lakini mimi sikuangalia kwa sababu mwaka mimi kanizidi mwaka mmoja wala miaka hata kama angenizidi miaka mitano huyo huyo mtume huyo mtume wetu kaoa mwanamke alimsidi umri. Usembuse mimi. Mimi nataka mimi mwanamke awe na heshima. Huo umri anajua yeye. Mimi sitaki umri. Mimi nataka heshima iwepo ndani ya ndoa. Mm. Usimenelewa? Mhm. Basi tunakaa kama kawaida. Sasa ikawa kwa dakika kipenya kifanye. Sema ya kukaa tutakaa wapi? Mm. Usimenelewa? Yule mwanamke anaende bana mimi pale nyumbani na familia. 
sitaki nikae na ile familia mbali kwa sababu yule mmoja pale ana matatizo mtoto wake huyu wa kwanza mm. mtoto wake wa kwanza huyu ana matatizo kama vile ya kuanguka anguka usimeelewa mm. mm. lakini sio kile kifafa anachokijua mimi tokea nimeanza kumuoa mwana huyu mwana huyu mke wangu sijai kumuona na anguka kama vile wanavyoanguka watu wengine usimeelewa mm. Yule ni kifaa cha kusema akilala tu siku kwa kavya anaota wewe alipiga zile kelele the strain is so so zile za kuendelea hali ndio hivyo yani siku apige kelele siku asipige kelele kabisa yani ndio hivyo mhm ona akanambia wewe mimi siwezi kukaa mbali na hii familia na hii familia mimi ndio ndio imekufanisha ujauka hapa simenelea nyumbani kwake yani umemua nikaenda kukaa nyumbani kwake yani bila kuona yule mtoto yule mtoto yule mtoto mgonjwa mimi ni sinda kukaa pale. Yaani pale mtoto ule mgonjwa ndio katufanisha sisi tukakae pale. Mm. Si umeelewa? Mhm. Lakini hata hiyo dini yenyewe iruhusu mimi nikaenda kukaa pale. Lakini kwa sababu kuna matatizo, mm. mimi naruhusu kwenda kukaa pale. Mhm. Hasa tuchukue mfano yeye na nakaa mbali. Mm. Si umeelewa? Na mimi nakaa mbali. Mm. Na wale watoto walio kwepo pale itakuwaje? Na yule mtoto na yule mtoto mmoja anafaaje? Ana matatizo. Mhm. Itakuwaje? Ba. Yeye ni kama mimi nikasikuti nikasema basi ni mzetu aina shida. Matokeo yake faje? Inakaa pale. Lakini heshima. Mimi nachochukua mwanamke Mwenyezi Mungu aendelee kumjali awe na heshima ile ile. Awe na tabia ile ile. Hajanyanyasa, hajanifanya kitu chochote. Kwanza akiniona kama vile nimerudi hivi nimechukia alisema, ah, "Wewe mnachukia nini? Maisha ndio haya haya, haibadiliki." Simenelewa? Umepata umekosa ndio maisha yenyewe haya haya. Simenelewa? Wewe jili wewe relax. Unajua unajione kama uko nyumbani. Usimenelewa? Umefika kwenye mikono salama ni kweli kwa kango nafukwambia. Mimi nimetokea nimemchukua yule mwanamke na hapa kwa dini yangu ya Kiislamu. Sijai kutoka na mwanamke yote nje. Yaani wote nishapiga X. Wote wote. Sikiza na mama. Kwa sababu yana vukwambia ujue mwanamke anashindwa kujielewa. Wanatuseme wana, wana baadhi ya wanawake wanashindwa kujielewa. Sisi hatuna 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 nguvu kwa mbele ya mwanamke. Usimenelewa? Ukimpata mwanamke aliyojelewa hata yeye anavyokuambia wewe ukiwa kama mtangazaji huwezi kutoka nje kaka. Mm. Kwanza kuna kitu kinaitwa kiu ya mapenzi. Mwanamke mwanaume anakuwa na kiu ya mapenzi. Mm. Simenelewa? Mm. Mimi nikikaa nikilala kitandani, nikilala kitandani tumelala wote. Mm. Kama akitaka kutoka anaambia bwana mume wangu mimi natoka. Kwamba anatoka ana anatoka pale kitandani anafanya zake shughuli zake zingine kama mimi namuita kwa maana endelea kuendelea kulala mimi na kuhitaji kuna mwanamke anaweza kukwambia hivyo sasa hivi hapo umeniacha mkiwa mmelala kitandani mm yani kama mkiwa mmelala kitandani mm. anakuaga mimi nataka nitoke yani anataka kutoka pale kitandani mm. anaenda kwenye kabla kuko nje kwenda kufagia uwanja kabla mm. kushafisha vyombo Mm. Sasa kama ukiwa unamhitaji upate haki yako ya asubuhi au upate chai yako ya asubuhi ya kitandani unaambia bwana usitoke. Mm. Usimeelewa? Mhm. Usitoke unatimiza una hadi yako ile upango ile kuwepo au unaoita kuifanya hapata nafasi ya kuondoka. Asubuhi kwanza kunipa salamu yeye kabla ndugu zangu wote nawafahamu au ndugu zangu wote nawafahamu. Yeye ndo kwanza kuniamkia bali za asubuhi yeye kama atakuwa ameshala na mimi na mama shabiki yangu bali za asubuhi salama safi salama ananiamkia malaba maisha yanaendelea mhm yani kwa kifupi bale kaka mi pale nimefika mm. sio kama anamsifia lakini nimepata sehemu ambayo mimi nilikuwa nahitaji yeye kapata mtu ambaye alikuwa anamhitaji asiyekuwa na mambo mengi na mimi nimepata mwanamke ambaye nime ambaye ambaye asiyekuwa na ambaye mwanamke ambaye alikuwa anamtaka mimi kwenye kwenye akili yangu ambaye sasa ana mambo mengi. Mm. Ndio maisha naoishi nayo sasa hivi. Na sasa hivi yani yani sijui kama kweli nitamsali. Yani siwezi kuchukua, siwezi kuapia sana. Mm. Lakini pale kaka mimi pale nimefika. Kwa mtengeleko mm. mimi mwela. Hicho ndio 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 kitaka mimi. Mm. Kwa sababu ile mwanzo sio kama tungepigana huku kule wazee wasingeelewana. Mm kabila moja hiyo watu wenyewe wana, wanasema suti. Mm. Sasa mimi suti na mimi sikuitaka lakini imelazimishwa kuvaa tu ile suti. Kwa sababu ile suti mimi ninge kama ingekuwa nimempiga mimi kule wazee wanashindwa kusaidiana hata hata bombano watu kwa ni maji kwenye ndoo wanashindwa kusaidiana. Mm. Eh. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa sababu ya wewe utaki kuwa mwanamke wa nyumbani. Utaki kuwa mwanamke wa nyumbani hata siku moja ndio kipindi hicho ndio kwa stack tabia kama hiyo kwa sababu mimi nilikuwa najua. Mm. 
ni kwamba najua wanawake wa kusini wana tabia gani mm. sisi wenyewe wanaume sisi wenyewe sio kwamba ni wanawake tu peke yake hata sisi wanaume sisi mm. mwanaume wa kusini alizikaje mm. you know kuwa kufichwa kwa wanawake hata sisi wanaume ukipata mm. mwanaume chenga kuna ndugu yangu nilikuwa na naka naye mm. bwana vipi mwanangu mimi ndio kipindi hicho mimi nimeshaoa mm. na mshauri bwana vipi mwanangu kwao hiyo ah mimi kila mwanamke nimeona na muona mzuri tu sasa kweli wewe kuna kitu hapa <laughs> Akamba kile mwanamke ni mwola mm. na muona mzuri. Na wewe sio kama mnemneje wapi ni mwenye jua kusini. Mm. Kwa hapo wana eh hilo tatizo mwanamke chenga mwanaume chenga. Kwa hiyo wewe una bahati sana. Mimi nina bahati haki ya Mungu na mtume na kwamba mimi nina bahati. Haki ya Mungu na siwezi kumsaliti. Yule anizike yeye ni mzike mimi. Mwanamke mm. wewe ndio kwa namtaka sasa. Sina ananipokea, nacho ananipokea. Na mtu hawezi mm. kujua na ukiwa umeenda kukaa katika nyumba ambayo alijenga ina maremu mume wake. Eh. Lakini kwa sababu tu ya changamoto, changamoto hizo za kumwangalia yule mtoto. Kumwangalia yule mtoto ambaye ni mgonjwa. Ndio zimenirudisha pale. Mm. Lakini bila hivyo nikamwambia mama, mimi kwako mimi siwezi kukaa. Unaweza kanitupia vilago nje nikapata aibu mimi sitaki. Kwa sababu ile swala nishamueleza wanawake wengi ndio wana tabia hiyo. Mm. Ukienda nyumbani kwake unaona ukaa naye bana anakutupia vilago. Mm kwa kuendelea kukaa pale kwake kuna baadhi ya watu na we mwenyewe unadai hata kiimani kidini na hata katika mazingira hairuhusiwi vipi kwa upande wa ndugu zake wanakuchukuliaje kwa uamuzi ambao umeufanya yani kusema kweli ndugu zake wenyewe yani ndugu zake si upande wa kiumeni wa yule wa marehemu mpaka wakakee mwenyewe mm. yani upande wa ki, wa kikeni watu wanaheshima na mimi Mm. Japo upande wa kiumeni. Mm. Nimemwona ni ndugu mmoja tu. Bas. Mm. Ni kaka wa na ni dada wa marehemu yule ambaye alikuwa anaishi naye mke wangu. Mm. Dada yake mkubwa. Mm. Kuna siku tulikuwa tunafunga ndoa pale ya huyu mtoto ambaye ana matatizo huyu. Mm. Huyu ndo wa kwanza kumuona mimi pale. Mm. Katika familia ya kiumeni. Ni huyu ndo wa kwanza kumuona. Yeye akamfahamisha bwana dada. Au anamuita wifi yake wifi. Huyu ndo mme wangu naoka naye sasa hivi. Mm ndio yeye eh. asafi haina shida mmm ni haki yako kufanya hivyo na sisi tuna kinyongo mm. kwanza tunamshukuru mmm kwa sana vuka na watoto mm. kuna mtoto mdogo hapa tumekuachia hamna familia yote inayokuja kumwangalia au kuna kaka kuna baba zake wadogo wanakuja kumwangalia mapara kwa kwanza na kuona wewe fi yangu nakuja hapa kwenye shughuli wao wote sijawaona kwa sababu si haina shida huyu mtu tunamshukuru kwa hilo anatutunzia familia yetu. Mm. Na mimi ninachokuambia wale, wale watoto wote wale, wale watoto wote watatu nokaa na wale, wanaheshima balaa. Mm. Kwanza ile heshima ile, ile heshima sio unajua heshima mtu heshima, anaheshima babake. Mm. Mimi ndo naipata mimi kutoka wale kwa wale watoto. Natoka na msigo kunaingia pale, huyu mdogo akiniona anakuja kunipokea. Mm. Anatoka na msigo na kuja pale, huyu mkubwa akiniona anakuja kunipokea. Anaingia mm. mpaka ndani. Anisalimia habari za kazi sini ana heshima zote ninazipata kwa wale watoto sikufichi mm. si mtoto si mkubwa si paka tusemwe paka watoto wake wote wale walioa wale yule aliolewa na yule alioa wote wana heshima kama baba yao sasa mhm yani kwa jumla sipati manyanyaso yote sawa mtu mwingine akiwa anakusikiliza katika upande huu atajiuliza kama ungekuwa hauishi pale ungekuwa pengine either mmepanga au kwako Mm. Papa mjini sijajenga. Mm. Lakini kijiji nina kibanda. Sawa sawa. Yeah. Nikurudishe nyuma sasa. Na sikurudishi mbali sana na kurudisha hapa kwa huyu mwanamke ambaye ulimoa ndoa ya Kikristo ulimwambia akabadili dini na akakubali kubadili alikuwa Muislamu akaja kwenye Ukristo. Yeah. Akili ya tukio lile kwa namna ulivyolifanya umefanya fumanizi ukiwa Dar es Salaam anafumaniwa mtu akiwa uko panaitwaje Likunja Likunja ni mkoa gani Lindi Mtwara Lindi Yes uko Dar es Salaam wewe mm. lakini umeratibu likafanyika fumanizi mkoa wa Lindi mm. Akili hiyo uliipata wapi na ilikuwaje Yaani mtangazaji siwezi kuamini akili hata sielewi nilipata wapi mm. Kwa sababu lile fumanizi nilivyolifanya mm. Mimi mwenyewe nikaa najisikia tunafanya hiki mm ufanya hiki nafanya hiki piga simu huku unafanya hivi mm. yani mpaka lifu yani kiasi kwamba hata kama mtu nikimhadisia hivi 
hawezi kuamini wewe umefanyaje na mpaka umefanikiwa mm. umeelewa akasema mm. mimi nikaa najikuta tunafanya kitu ambacho mimi sikielewi lakini kina kinaninyokea mm. mle nimekuwa na panga nimepiga simu kwa ipokelewe napiga simu kwa inapokea inaita inapokelewa ninakapokea mdogo wake yani mdogo wangu kanafanya manizi safi kabisa mm. bila bila hata mimi mimi mwenyewe siwezi kujua kama kweli nimefumania lile lile tukio lakini nimekuja kujua lakini nilivomkuta mgoni wangu kwa nikasema kweli nimefanikiwa mm. lakini kila mtu alikuamini mpaka yeye mwenyewe huyu mwanamke wangu huyu mm. aamini mm. sio neno alikuamini kama kweli mimi nitafanya vile mm. aina alikuwa anachukulia tu kwa hapo alikasema kwa sababu nilikuwa nakaa nivyo kwa nakaa naye kwenye ndoa alikasema wewe siwezi kumnyanyasa huyu kwa sababu katoka dini nyingine kaja kwako na maana mimi nikimnyanyasa huyu madhamu mimi nitapata mimi siwezi kumnyanyasa kwa kwanza ni ni mlee kama anavyotakiwa anataka mm. kinamnulia anataka ndani namnulia lakini alivyokuja kupata akili ya kiweo mm. kwanza alivyokuja kumiliki tu simu inaitwa touch mm. akili nayo ikafanyaje kaanza kuchanganyikiwa mm. sengine anakaa usiku na chati yani kiaswamba anachoka anachomeka ile simu kwenye chaji pap afu ana chati mimi niko kitandani mm. kuna siku hiyo nilibabua lakini sitaka kumpiga lakini nilinishika nimpige mm. simeelewa Ye, mi, mi niko kitandani imelala yeye ana chat ta 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 na mwanaume na mwanaume na mwanaume mi kani kani kaangalia yupo nikiangalia kwenye kiti yupo ana chat mmm nikaenuka la kala kabla kujijua yeye mwenyewe fup nikaenda kuchukua ile chaji nikaitupa huko nikachukua ile simu nikaivunjilia mbali mhm sio unaelewa mmm kwa ugomvi mkubwa mle ndani mmm sasa basi wala kama haya mimi nikuelezea wasimamizi wangu ndio anaambia mimi ni mwanamke mimi namnyanyasa basi sawa kama hilo nikasema ah, nasema mimi haya maswala haya huko mimi sitawaambia mm. mpaka kakake mwenyewe nikimwadisia bwana kadada dada yako anaifanya fanya hivi maana ameenda vile ana ana amesikiliza mashtaka ndio kusema jamani eh mimi nimechoka mm. yule dadetu sio kusikia weka naye tu utakavyoshindwa hapo hapo kakake mwenyewe kuzaliwa yeye ni yeye ni mkubwa lakini ni mdogo wake mm. baada ya kutokea ile tukio ndio akawa ananihadisia sasa mm. bwana ukitoka baba babu veda Mwana, 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 mwana mkiyako, 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 wewe mwenyewe utakavyojiweka ndio utakavyojua kuendesha ndoa yako. Lakini hamna mtu yote kusema kutoka huko akaja kupasiri ya mke wako, never. Hiyo haiwezekani. Mm. Haiwezekani hiyo kaka. Kwa maana hiyo akitokea huyo ni mchanganishi. Eh akitokea mchanganishi hata kama ni kweli. Hata kama ni kweli wewe utamwona mchanganishi kwanza kama mwanamke wako ndio ulikuwa unampenda sana unasema ah wewe mchanganishi hata siwezi kubadiliana na hilo kitu. Mm. Sawa. Likafanyika fumanizi na likafanikiwa na baada ya fumanizi kufanikiwa hakukuwa na mazingira pengine yoyote ya mgoni kutaka kuomba samahani au kutoa rushwa kwa walio mkamata kwa sababu haukuwa we mwenyewe na kulizima tukio. Hilo kuomba samahani kwangu mimi nilimkatalia kwanza. Mm. Au kuomba samahani kwa wale ambao waliliwatuma kule kwenda kwa mkamata ule ugoni kwa sababu wale ndugu zangu walikuwa wanajua tabia gani anaifanya. Mm. Mm. Walikuwa wanafanya wanajua mashtaka yote ambayo walikuwa wanatoa mimi kupeleka nyumbani walikuwa wanajua. Kwa hiyo walikuwa wananisubiria mimi tu, wananiangalia mimi maacho nitafanya nini? Mm. Si umeelewa? Hapaka wazazi wangu mwenyewe mm. walikuwa wananiangalia mimi nitafanya nini kwa ole mwanamke, mm. lakini wazazi wangu wenyewe walikuwa kwanza mwanamke wangu mwenyewe alikuwa apenda wazazi wangu. Mm. Kwa hiyo mwanamke usimpende mzazi wangu mimi. Mm. Afu eh? Basi tu katika mazingira ni kuambia bwana yeye kuambiwa kweli bwana usifikie kufikia huko wanaoka vile kuna mambo yake kidogo yanaenda bwana anaenda sivyo anavotaka yeye. Mhm. Umeelewa? Ndoa mlifunga ya Kikristo na ndoa ya Kikristo inavyodaiwa haivunjiki ilivunjikaje Ndoa ya Kikristo inavunjika hapo zamani ndio haivunjika lakini sasa hivi watu wamekaa chini wamefikiria ile swala zimevunjika mm. swala la kwanza na kuambia usikubali maneno ya kuambiwa kusema kwamba wewe mwanamke wako akaja kwa bana nimemwona mwanamke wako huko kwenye kichochoro hicho hapo hicho mm. yupo na jamaa na mshikaji wewe una uhakika mm. alafu unarudi nyumbani na mwacha mke wako ile pale itakiwi mm sababu macho yako hayana uhakika tunasema hauna uhakika na kile kitu kilicho kilicho unacho unacho kisi wewe mm. mpaka uone hivi macho mm. sasa mimi sijaona macho lakini kuna ndugu yangu ndo kaona ile kaona lile tukio mm. japokuwa mimi sikuwepo lakini ndugu yangu lile tukio kalifumania na kalishuhudia yeye mwenyewe mm. na mwanamke wakati mnaachana mlikuwa mmejaliwa pengine watoto kwa bahati mbaya naweza kusema kwa bahati mbaya bahati nzuri tatujajaliwa mm. 
kwa sababu ile ingekuwa tatizo hilo nalo vile vile mm. tungepata watoto ingekuwa shida au tungepata mtoto ingekuwa shida kwa hiyo ulishukuru Mungu mimi nilishukuru Mungu yani kwa sababu ni kwa sababu tungepata watoto baada tungekutana tu hivi sasa nimekutana nami mpaka sasa nitatoka kukutana na hivi macho kwa macho hivi mm. yani yani naomba tu Mwenyezi Mungu ananisukutana nilikutana siku hizi siku mbili tu mm. mbona nilikutana siku hizi siku mbili siku mbili zote nimekuwa najificha hivi bahati mzuri akaniona baba mm. lazima baba lazima kama Simoni. Hapo hapo kwenye baba Rozi sasa na umetuambia yeye haukubahatika wala kujaliwa kupata naye mtoto. Utakuja kutuambia mbeleni juu ya alivyokuja kuja kukufuma nie ikiwa tayari mmeshaachana. Wakati ndoa inavunjika, mlipewa kuna talaka au inaitwa divorce notice. Hati ya, ya talaka kama vile ambavyo mnapewa cheti cha ndoa. Cheti cha ndoa kilikuwepo. Ehe, wakati wa kuachana mliachana kwa utaratibu utaratibu ndio kwepo ni kumuita tu padwe pale kuja kutusikiliza sisi wawili tunasemaje. Mm. Na padwe alijisa alivyokaa akasikuti na yeye akaangalia, mm. akaona ndoa tukilazimisha sana. Mm. Kwa sababu ni mwanamke na ni mwanaume. Mm. Mm. Ah, moja hapo kila mtu ana asili hapa. Mm. Anaweza kachofanya kitu chochote kwa mwenzake, kwa ah, moja kwanza nifanye kitu ili iwe rahisi. Mm. Kwa sababu tuko hatuja hatujie kitu rahisi tutabomo au tutakabili tutakaribisha mazingira makubwa zaidi tofauti na haya. Na maanisha talaka ilitoka kwa maandishi au kwa maneno? Talaka ilitoka kwa maneno, hajatoka kwa maandishi. Mm. Ilitoka kwa maneno kutoka kwa ndako leo mtu aliyetufungisha ndoa. Sawa. Baada ya hapo kama huyo mtu leo ikahitajika pengine kuthibitisha na yeye akawa hayupo, talaka ile ya maneno ina ina, ina sui vipi sasa? Nasema kama ikahitajika pengine kama alivyokuja kuja kukufumania aliyekuwa tayari mmeshamwacha. Mm utetezi upi ambao pengine wa nguvu ambao ungeweza kuwepo kuonesha kwamba huyu kweli mlishaachana utetezi wangu mimi ni wasimamizi wangu na 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 bado aliyetufungisha ndoa sawa baada ya hapo kuna hili swala la baba Rose na umetuambia pia wakati ukiwa unaongea na huyu ambaye kwa sasa ni mke wako katika maelezo ambayo mlikuwa mkipeana ulikuwa ukimwambia kwamba yeye yeah, alijitambulisha kwamba ana watoto watano na mumeo alifariki na wewe kumwambia kwamba watoto wako wawili umewazika mm. lakini yupo mmoja. Yeah. Huyu mmoja ina maana ni kwa mwanamke mwingine au wanawake wengine na ilikuwaje kwa sababu hujatuambia kisa cha hawa watoto na hata huyu Rose. Au huyu Rose ni ni mwanamke tu mwingine tofauti na wao nakwambia. Ilikuwaje? Siwezi kumzungumzia huyu ambaye mimi ah hiyo nitakuwa samahani sana. Sawa. So. Yeah. Na kwa yote ambayo yametokea sasa kwenye maisha yako mpaka hivi leo. Una mtoto anaitwa Rozi na huyu ambaye ni mkeo wa sasa ambaye unadai kwamba kila unachokitaka unakipata mm. na unadai sio kwamba unamsifia ni ukweli. Mm. Mmejaliwa pengine kupata mtoto? Hapana, mmejaliwa mm. kupata mtoto bado. E, lakini umesema ni, ni muda kama mwaka mmoja tu kwa bado muda upo. Mm. Bado muda upo mwingi tu. Mm. Ndio kupata mtoto siku hiyo ndio kwamba tuzae sasa hivi kwanza mm. sawa pata mtoto ni baraka lakini sasa unaangalia na mazingira uliokuwa nao na kiasi gani unachokifanya una, 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 mm. kwa sababu mtoto bana anatakiwa malezi nyinyi kila kitu mjipange kwanza nataka mm. kupata mtoto si menelewa sioka leta mtoto tena hapa unaanza kukomba tena kwa majirani bana mtoto kwa alifanya ah hapana mm. tunabidi jana aje kukusaidia tu bana mtoto anaoma kimepungua kiasi fulani fresh lakini sio mtoto anaoma kwanza tu ndio kwanza unamtupia majukumu yeye hapana mm hicho kwanza bado lakini mtoto atakuepo ni kitu gani ambacho unakipenda zaidi kwa mke wako ise yani sijui nikwambie nini kwanza mimi nakipenda kwanza heshima ambayo ni kwa sipata kwa wanawake wote ambao nilikuwa naishi nao heshima mm. ile ya kusema kwamba huyu ni mme wangu mm. kwa wanawake nilikuwa na wote hamna mtu mmoja hata hata mmoja alikuwa ananipa heshima hiyo wote zaidi ya manyanyaso masemango message mm. tu zisizokuwa na maana mwanamke mm. unaondoka unaondoka nyumbani kutumia message tu kwa kwenye gari na kutumia message ya kalaa ya kukashifu mfano si mwanamke ndio kwa ndio mwacha yani ndio ilikuwa kawaida yake yeso mzungumzaji kusoka mbaka kupiga simu hivi hapana mm. ah, yani utadi yeye yeah, atadili na message wote wote utagombana na message mm. sasa message message zilifika ni kiasi kwamba nilikuwa sisomi nikiona tu jina yake msisomi najua message ya kalaa yani message yani kia, ya, ya zungumzaji yeye ya zungumzi kukupiga simu hivi mm. ah no 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 no, no. Yeye ni message. Kesekele. Ah, huyu mke wangu ah. 
unagombana na message. Ah unagombana na message. Tena ku message ukisoma wakati uko kwenye mianga yako unaweza kuongona. So wale kutoka kuongona. So kama unajua kuvuka barabara shekhe. Mm. Unajua kuvuka barabara lakini mawaso. Mm. Unaweza kupitizwa kitu wewe kwa msomo message unapitiza kitu baada ya kusuka mwana nyamao ndio kusuka mwenge. Ishe kutokea. Na mimi mm. aso kama ishe kunitokea yaishe kunitokea kitu big. Maana ni matatizo yote yaishe kunitokea kwa maana. Mm. Yaani sasa nimevua dunia la misumari wenyewe kwa mbele nimetoa dunia la misumari. Mm. Kwa inaombi, yani sasa hivi napata lamu. Sasa ni lamu sale. Hatuna hatuna shida. Chochote tunachokaa mbele yetu tunakula. Mm. Tumeshinda na njaa, tunashinda tuna wenyewe wanja. Kwanza wanaku wanaka sema kwambia fridge yangu kwa sasa linagandisha. Mwanamke wangu kwa sasa kama ni fridge linagandisha. Kivipi? Kwa mwanamke kwa sasa fridge yake kwa aligandisha. Yaani mambo maswala ya ndana kuja kwa watu nje ameshinda na na njaa kesho leo anashinda na njaa ndugu zake kote wanajua. Bana kaka yenu kaniacha kaniacha kiasi fulani. Huyu si kafanya nini? Si unajua? Sasa huyu hapa sasa hivi hamna kitu kama hicho. Hela ipo anakuambia hela ipo. Hela hamna hela hamna. Ana ndamna mtu anajua hapa juzi juzi hapa akapiga akapiga simu dadangu anaka mwanagate huko. Baada mimi anafuata yeye. Bana vipi huko? Mnaendelea kumwambia mdala hapa. Mimi hapa naendelea vizuri sana na mke wangu. Mm. Yaani sasa hivi mimi fridge langu linagandisha sio kama ile la mwanzo. Mm. Ile la mwanzo alikuwa aligandisha lakini ile mwanangu linagandisha. Mm. Na mtaweza kupata mashtaka yote hata wewe mshinga wetu hajapata mashtaka yote kwa mpaka hivi sasa. Mm. Yeah. Na unapozungumzia kwamba umepata mwanamke mwenye heshima na adabu mpaka anakufanya kwamba umezungumza kauli ya kwamba haujawahi kuwa na mahusiano mengine tena baada ya kuwa naye na wanawake wote umewa cancer. Hii adabu na e, na heshima ambayo unaizungumzia ni ipi ili hata kwa wanawake wengine wanaoifuatilia Tiki TV muda huu wajifunze pengine nao wanaweza kufanya jambo la kuwabadilisha wanaume wao ambao wanaamini au wanahisi kwamba hawabadiliki au wanaona dalili za wao kutokutulia. Unajua mwanamke lazima acheze na akili ya mwanaume. Mm. Si umeelewa? Mm. Yaani mwanamke anabidi acheze na akili ya mwanaume wewe anataka nini? Na sa, na, sa, na, na muda gani? Si umeelewa? Mm. Na mwanamke mwingine unaweza katoka hivi asubuhi. Mm. Si umeelewa? Mm. Ukamu ukamwambia baada ah baada mimi nataka niwe chai asubuhi na kuaje. Mm. Kasi ah chai asubuhi sasa hivi uweze kupata sasa hivi najisikia vibaya. Mm. Si umeelewa? Ina matokeo yake wewe pale unaondoka na kiu sasa. Mm japata nini chai asubuhi japata chai kwenu mmm wewe pale ndani pale unatoka na asubuhi unatoka na na kiu yako ya chai hujapata sasa ukitoka pale sasa ukija kukutani huko mmm kila utoke kila utoke yani kila muza chai wote utoke muona ni mzuri mmm sio wewe una kiu sasa kiu yako inabidi utimizie pale mmm usimenelewa mmm wewe pale mimi sina shida yoyote yani sina shida yoyote sina shida yoyote au semi kama una kiu unaulizwa ah, ah mimi naulizwa tukaka mm. mimi naulizwa una kiu na kiu ah kama hapana akiu ah lete 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 nyo chai mm. na kuna chai zangu fresh mm. natoka pale mwe pesi nisha kunywa chai tayari mm umeona chai ile utimia viungo mm simelewa chai ile fanye imetimia viungo so ile chai umeto umeka umeka chai tu peke yake ah kuna chai ukaka unarudia hata mara mbili yani viungo vikikamilika Mm. natumia kikombe cha kwanza cha pili au nilikuta unakunywa vikombe tu yani wewe mm. hata bila vitu afunu hamna wewe unakunywa tu chai chai tamu umetimia viungo mm. eh unakunywa vikombe vingapi nane ah, asa vikombe linategemea sana naweza kanywa vikombe vitatu vikombe vitatu sio vingi mm. vikombe vitatu yeah, yani vitatu yani hilo yani, labda nimejisikia kushiba kidogo labda viwili mm. na tosha sawa sawa mimi nikushukuru sana yeah. Na kama anafuatilia yule ambaye ulimwacha unadai kwamba ulimshukuru Mungu kwa kuwa mlikuwa hamjapata watoto. Na wengine pia wanafuatilia, unatamani kutuma ujumbe gani kupitia historia ya maisha yako? Yaani historia ya maisha yangu mimi kuangalia wanawake wanaochukua. Mm. Wanamke sio wanachukua watu kaka. Mm. Umeona? Mm. Na kwanza ukitaka kumpata mwanamke wa ukweli, sio kwamba mimi nataka nipate mwanamke wa ukweli. Mm. Nishakwambia kaitafute move ya best wife. Mm. Ukipata move ya best wife bana ngie move ya best wife hata kama kunenda ile bale mwana ngie move ya best wife. Mm. Ukiangalia ile move na ukifuatisha jinsi inavyoongelewa mule maneno au au move jinsi ilivyochezwa na wewe kama kutafuta mwanamke kwa mtindo ule unapata mm. mwanamke wa ukweli. 
sawa ndo nilichokifanya mimi kwa mwana mke wangu kwa mke wangu sasa hivi mm. sasa sikuja kulupuka tu nikaingia tu mmoja kwa ngoja aah mm. kwanza nilianza kunyuti kwa tatapu hapa niingie miguu yote miwili au vipi mm. niulizie wapi Simu ya kwanza kwa kakaangu ambayo iko pale pale na kawa kwenye kawa kwa kwenye familia ile ile. Mm. Kama kuniunguza niunguza yuko kakaangu. Kwa sababu hivi ambao watu wengi wanalifanya kwenye mapenzi au kwenye ndoa au kabla ya kuingia kwenye ndoa. Tunakulupuka. Mm. Kuna wale wanaume au wanaume sasa hivi mm. wanamtaka yule mwanamke kutembea naye, yani mwanamke mzuri. Si mnielewa? Mm. Hata kama kienda kama rafiki zake wana sifa, ah mwanamke wako mzuri sana. Hata kama kawa na tabia mbovu anajua kama huyu mwanamke wangu huyu nyumbani anifanyia kitu chochote kichamaana. Mm. Lakini anataka ile tu mwanamke wa kutembea naye nini? Asile unaumiza. Chukua mwanamke ambayo unamweza. Mm. Yaani usichukue daraja la juu, ukichukua daraja la juu utakuumiza. Mm. Chukua daraja lako wewe mwenyewe unaona kwamba hili ni daraja langu. Mm. Usimeelewa? Maana kila baada daraja lina lina kuna level yake. Usimeelewa? Kuna wengine zingine ATM, yani kiasi kwamba anaingia tu anadraw ana hela anaondoka. Mm.